bugünkü TED Talk'tan iki tane benim seçtiğim böyle bilgisayarda şey var ya okuma listesi. Orada tuttuğum şeyler vardı. Onları e, e, paylaşıp herkesin de bir görüşünü almak istedim yani ikisi de TED Talk'tan. E, i̇stersen Halil Bey... Sunumu başlatıyorum şeyden... hocam. Tamam. So I'm a woman with chronic schizophrenia. I've spent hundreds of days in psychiatric hospitals. I might have ended up spending most of my life on the back ward of a hospital, but that isn't how my life turned out. In fact, I've managed to stay clear of hospitals for almost three decades, perhaps my proudest accomplishment. That's not to say that I've remained clear of all psychiatric struggles. After I graduated from the Yale Law School and got my first law job, my New Haven analyst, Dr. White, announced to me that he was going to close his practice in three months, several years before I had planned to leave New Haven. White had been enormously helpful to me, and the thought of his leaving uh, shattered me. My best friend, Steve, sensing that something was terribly wrong, flew out to New Haven to be with me. Now I'm going to quote from some of my writings. I opened the door to my studio apartment. Steve would later tell me that for all the times he had seen me psychotic, nothing could have prepared him for what he saw that day. For a week or more, I had barely eaten. I was gaunt. I walked as though my legs were wooden. My face looked and felt like a mask. I had closed all the curtains in the apartment, so in the middle of the day, the apartment was in near total darkness. The air was fetid, the room a shambles. Steve, both a lawyer and a psychologist, has treated many patients with severe mental illness, and to this day he'll say I was ba as bad as any he had ever seen. Hi, I said, and then I returned to the couch where I sat in silence for several moments. Thank you for coming, Steve. Crumbling world, word, voice, tell the clocks to stop. Time is, time has come. White is leaving, Steve said somberly. I'm being pushed into a grave. The situation is grave, I moan. Gravity is pulling me down. I'm scared. Tell them to get away. As a young woman, I was in a psychiatric hospital on three different occasions for lengthy periods. My doctors diagnosed me with chronic schizophrenia and gave me a prognosis of, quote, grave. That is, at best, I was expected to live in a board and care and work at menial jobs. Fortunately, I did not actually enact that grave prognosis. Instead, I'm a chaired professor of law, psychology, and psychiatry at the USC Gould School of Law. I have many close friends, and I have a beloved husband, Will, who's here with us today. Thank you. He, he's, he's definitely the star of my show. Um, I'd like to share with you how that happened and also describe my experience of being psychotic. I hasten to add that it's my experience because everyone becomes psychotic in his or her own way. Let's start with the definition of schizophrenia. Schizophrenia is a brain disease. Its defining feature is psychosis or being out of touch with reality. Delusions and hallucinations are hallmarks of the illness. Delusions are fixed and false beliefs that aren't responsive to evidence and hallucinations are false sensory experiences. For example, when I'm a psychotic, I often have the delusion that I've killed hundreds of thousands of people with my thoughts. I sometimes have the idea that nuclear explosions are about to be set off in my brain. Occasionally, I have hallucinations, like one time I turned around and saw a man with a raised knife. Imagine having a nightmare while you're awake. Often, speech and thinking become disorganized to the point of incoherence. Loose associations involves putting together words that may sound alike but don't make sense. And if the words get jumbled up enough, it's called word salad. Contrary to what many people think, schizophrenia is not the same as multiple personality disorder or split personality. The schizophrenic mind is not split, but shattered. Everyone has seen a street person, unkempt, probably ill-fed, standing outside of an office building, muttering to himself or shouting. This person is likely to have some form of schizophrenia. But schizophrenia presents itself across a wide array of socioeconomic status, and there are people with the illness who are full-time professionals with major responsibilities. Several years ago, I decided to write down my experiences and my personal journey, and I want to share some more of that story with you today to convey the inside view. So the following episode happened the seventh week of my first semester of my first year at Yale Law School, quoting from my writings. My two classmates, Rebel and Val and I, had made the date to, work, to meet in the law school library on Friday night to work on our memo assignment together. But we didn't get far before I was talking in ways that made no sense. 
Memos are visitations, I inform them. They make certain points. The point is on your head. Pat used to say that. Have you killed anyone? Rebel and Val looked at me as if they or I had been splashed in the face with cold water. What are you talking about, Ellen? Oh, you know, the usual, who's what, what's who, heaven and hell. Let's go out on the roof. It's a flat surface. It's safe. Rebel and Val followed, and they asked what had gotten into me. This is the real me, I announced, waving my arms above my head. And then, late on a Friday night, on the roof of the Yale Law School, I began to sing, and not quietly either. Come to the Florida sunshine bush. Do you want to dance? Are you on drugs, one asked? Are you high? Hi, me, no way, no drugs. Come to the Florida sunshine bush, where there are lemons, where they make demons. You're frightening me, one of them said, and Rebel and Val headed back into the library. I shrugged and followed them. Back inside, I asked my classmates if they were having the same experience of words jumping around our cases as I was. I think someone's infiltrated my copies of the cases, I've said. We've got a case to joint. I don't believe in joints, but they do hold your body together. It's an example of loose associations. Eventually, I made my way back to my dorm room. And once there, I couldn't settle down. My head was too full of noise, too full of orange trees, and law memos I could not write, and mass murders I knew I would be responsible for. Sitting on my bed, I rocked back and forth, moaning in fear and isolation. This episode led to my first hospitalization in America. I had two earlier in England, continuing with the writings. The next morning, I went to my professor's office to ask for an extension on the memo assignment, and I began gibbering unintelligibly as I had the night before, and he eventually brought me to the emergency room. Once there, someone I'll just call the doctor, and his whole team of goons swooped down, lifted me high into the air, and slammed me down on a metal bed with such force that I saw stars. Then they strapped my legs and arms to the metal bed with thick leather straps. A count sound came out of my mouth that I'd never heard before. Half groan, half scream, barely human, and pure terror. Then the sound came again, forced from somewhere deep inside my belly and scraping my throat raw. This incident resulted in my involuntary hospitalization. One of the reasons the doctors gave for, fine, for hospitalizing me against my will was that I was, quote, gravely disabled. To support this view, they wrote in my chart that I was unable to do my Yale Law School homework. I wondered what that meant about much of the rest of New Haven. <laughs> During the next year, I would spend five months in a psychiatric hospital. At times, I spent up to 20 hours in mechanical restraints, arms tied, arms and legs tied down, arms and legs tied down with a net tied tightly across my chest. I never struck anyone, I never harmed anyone, I never made any direct threats. If you've never been restrained yourself, you may have a benign image of the experience. There's nothing benign about it. Every week in the United States, it's been estimated that one to three people die in restraints. They strangle, they aspirate their vomit, they suffocate, they have a heart attack. It's unclear whether using mechanical Strengths is actually saving lives or costing lives. While I was preparing to write my student note for the Yale Law Journal on mechanical restraints, I consulted an eminent law professor who was also a psychiatrist and said surely he would agree that restraints must be degrading, painful, and frightening. He looked at me in a knowing way and said, Ellen, you don't really understand. These people are psychotic. They're different from me and you. They wouldn't experience restraints as we would. I didn't have the courage to tell him in that moment that no, we're not that different from him. We don't like to be strapped down to a bed and left to suffer for hours any more than he would. In fact, until very recently, and I'm sure some people still hold it as a view that restraints help psychiatric patients feel safe. I've never met a psychiatric patient who agreed with that view. Today, I like to say I'm very pro-psychiatry, but very anti-force. I don't think force is effective as treatment. And I think using force is a terrible thing to do to another person with a terrible illness. Eventually, I came to Los Angeles to teach at the University of Southern California Law School. For years, I had resisted medication, making many, many efforts to get off. I felt that if I could manage without medication, I could prove that, after all, I wasn't really mentally ill. It was some terrible mistake. My motto was, the less medicine, the less effective. My LA analyst, Dr. Kaplan, was urging me just to stay on medication and get on with my life, but I decided I wanted to make one last college try to get off, quoting from the text. I started the reduction of my meds, and within a short time, I began feeling the effects. 
After returning from a trip to Oxford, I marched into Kaplan's office, headed straight for the corner, crouched down, covered my face, and began shaking. All around me, I sensed evil beings poised with daggers. They'd slice me up in thin slices or make me swallow hot coals. Kaplan would later describe me as, quote, writhing in agony. Even in this state, what he accurately described as acutely and floridly psychotic, I refuse to take more medication. The mission is not yet complete. Immediately after the appointment with Kaplan, I went to see Dr. Martyr, a schizophrenia expert who was following me for medication side effects. He was under the impression that I had a mild psychotic illness. Once in his office, I sat on his couch, folded over, and began muttering. Head explosions and people trying to kill. Is it okay if I totally trash your office? You need to leave if you think you're going to do that, said Martyr. Okay, small, fire on ice, tell them not to kill me, tell them not to kill me, what have I done wrong? Hundreds of thousands with thoughts, interdiction. Ellen, do you feel like you're dangerous to yourself or others? I think you need to be the, in the hospital. I could get you admitted right away and the whole thing could be very discreet. Ha, ha, ha, you're offering to put me in hospitals? Hospitals are bad, they're mad, they're sad. One must stay away. I'm God, or I used to be. At that point in the text where I said, I'm God, or I used to be, my husband made a marginal note. He said, did you quit or were you fired? <laughs> <laughs> I, give, I give life and I take it away. Forgive me for I know not what I do. Eventually, I broke down in front of friends and everybody convinced me to take more medication. I could no longer deny the truth and I could not change it. The wall that kept me, Ellen, Professor Sachs, separate from that insane woman hospitalized year pa years past, lay smashed in ruins. Everything about this illness says I shouldn't be here, but I am, and I am, I think, for three reasons. First, I've had excellent treatment. Four to five day a week psychoanalytic psychotherapy for decades and continuing an excellent psychopharmacology. Second, I have many close family members and friends who know me and know my illness. These relationships have given my life a meaning and a depth, and they also help me navigate my life in, fa in the face of symptoms. Third, I work at an enormously supportive workplace at USC Law School. It, this is a place that not only accommodates my needs, but actually embraces them. It's also a very intellectually stimulating pl place, and occupying my mind with complex problems has been my best and most uh, powerful and most reliable defense against my mental illness. Even with all that, excellent treatment, wonderful family and friends, supportive work environment, I did not make my illness public until relatively late in life. And that's because the stigma against mental illness is so powerful that I didn't feel safe with people knowing. If you hear nothing else today, please hear this. There are not schizophrenics. There are people with schizophrenia. And these people may be your spouse, they may be your child, they be, may be your neighbor, they may be your friend, they may be your coworker. So let me share some final thoughts. We need to invest more resources into research and treatment of mental illness. The better we understand these illnesses, the better the treatments we can provide, and the better the treatments we can provide, the more we can offer people care and not have to use force. Also, we must stop criminalizing mental illness. It's a national tragedy and scandal that the, that the LA County Jail is the biggest psychiatric facility in the United States. American prisons and jails are filled with people who suffer from severe mental illness, and many of them are there because they never received adequate treatment. I could have easily ended up there or on the streets myself. A message to the entertainment industry and to the press. On the whole, you've done a wonderful job uh, fighting stigma and prejudice of many kinds. Please continue to let us see characters in your movies, your plays, your columns who suffer with severe mental illness. Portray them sympathetically and portray them in all the richness and depth of their experience as people and not as diagnoses. Recently, a friend posed a question. If there were a pill I could take that would instantly cure me, would I take it? The poet, Reiner Mary Rilke, was offered psychoanalysis. He declined, saying, don't take my devils away because my angels may flee too. My psychosis, on the other hand, is a waking nightmare in which my devils are so terrifying that all my angels have already fled. So would I take the, medica the pill in an instant? That said, I don't wish to be seen as regretting the life I could have had if I'd not been mentally ill, nor am I asking anyone for their pity. What I rather wish to say is that the humanity we all share is more important than the mental illness we may not. What those of us who suffer with mental illness want is what everybody wants. In the words of Sigmund Freud, to work and to love. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Thank you. Thank you. Hocam ikinci videoya geçeyim mi direkt? Ee, yok. Bir, belki arkadaşlardan görüş, yor, yorum alırsak iyi olur. Çok, çok etkileyici hocam. Teşekkürler. Paylaştığınız için aklıma şey geldi. 2005-2006 hastanenin ilk kurulduğu dönem geldi. O dönem şimdi tabii farklı üniversitelerden, farklı kliniklerden bir grup doktor bir aradayız ve şey kuruluyor. Yani hastanenin altyapısı kuruluyor. Ee, o dönemki tartışmaları hatırlıyorum. Neyzet hocam sık sık şey diyordunuz. Hasta, hasta bu, suçlu değil. Ona göre aman hasta bunlar, suçlu değil. Çünkü işte yatak tespitleri, ne nereye nasıl bağlanacak, hangi hastalığınız tespit edilecek, işte yumuşak odaların kurulması... Ee, işte parmaklık mesela konuşulur. Parmaklık olsun mu olmasın mı suçlu değil. Bunlar hasta hani şefkatle e, öngörmemiz lazım. O istat verdiği istatistik, verdiği sayı doğru mu bilmiyorum ama üçte biri hastaların diyor e, şey altındayken e, tespit altındayken Sağlıklı. ölüyorlar diyor. Bizde hiçbir zaman böyle olmamıştı. Yani Türkiye'de böyle olmamıştır. En azından bakılıyordur ama yumuşak odanın da ne kadar insani bir şey olduğunu bir kez daha görmüş olduk. E, ben teşekkür ediyorum paylaştığınız için hocam. Evet, evet, teşekkür ederim. İlginç gerçekten. Hüsnü hocam sen ne diyorsun? bu? bu... Şimdi e, ben de katılıyorum Gökbene. Ben uzun yıllar Bakırköy'de çalıştım. E, ba bağlı olduğu sırada ölen birisini ne gördüm ne duydum. Çünkü sistem şu şekildeydi. Belki biz gittiğimizde çok düzelmişti tabii Bakırköy. E, en az saat başı hastayı yoklayıp ondan sonra e, deftere yazmak gerekiyordu. İyi durumda işte hala ekste. Ekstediyse zaten çözülüyor. Ondan sonra efendim iğne yapıldıysa iğne yapıldı, bilmem ne yapıldı filan neyse. Ve ciddi bir şeydi. O defter sık sık denetlenirdi. E, atlanmış saat varsa niye atlandı diye hesabı sorulurdu filan. Böyle bir şey duymadım. Bu çok abartılmış bir rakam gibi geliyor. Yani üçte biri hastaların ölüyorsa çok ciddi bir araştırma yapılması lazım ne oluyor diye. Bu vaka zaten biraz şaşkınlık verici bir şey. Yani kronik şizofren hasta iyileşip de üniversite bitirip sonra efendime söyleyeyim bu kadar üst düzeyde bir şeye gelir mi? Büyük bir ihtimalle teşhis hatasıydı baş taraftaki şey. Akut psikoz vesaire falan gibi bir şeydi. Veyahut da bilmiyorum ne olduğunu. Anlamak çok zor yani kronik şizofrenin Uzun yıllar sonra iyileşip ondan sonra bu hanımın durumuna gelmesi çok zor. Mesela şizofren bir piyanist vardır. Şimdi ben adını unuttum birkaç kere Türkiye'ye geldi. Gider gelirse konserine mutlaka gitmek gerekir. Olağanüstü piyano çalıyor. Dünyanın en iyi piyanistlerinden biri. Ama alkışladığın zaman yaptığı şeyler filan adamın hasta olduğu o kadar şey ki mesela zıplayarak gidiyor şeyden ellerini kaldı. Yaşlı bir adam. Veya işte ellerini kaldırıp garip bir takım hareketler yapıyor. Zaten karısı falan müdahale ediyor bazen. Öyle bir şey olabilir ama yani bu derecede iyileşme bilemedim yani ben. Hocam benim şu oradaki gözlemim şöyle bu hani Beautiful Mind filmi vardı ya akıl evet. oyunları. Türkiye'de de uzlandı. Hı hı. Orada yani o, o da mesela IQ'su yüksek bir şizofrendi. Bu da evet. öyle. Yüksek evet. bir şizofrendi. O şimdi şöyle yapıyor. Mesela halüsinasyonlar olduğu zaman üç tane bir kadın, çocuk, üç tane bir adam, böyle üç kişi var. Onlar konuşuyorlar buna, emirler veriyorlar filan. O böyle e, bir atak geçiriyor, işte masasını pencereden atıyor filan böyle, hastaneye yatırılıyor, bağlanıyor filan. Fakat o böyle iyi bir gözlemci olduğu için şey yapıyor, zeki de olunca tabii bir e, ayırt etme becerisi daha yüksek. Diyor, bakıyor bu halüsinasyonlar orada duruyor. Konuşuyor halüsinasyonlar orada. Hadi can diyor. işine devam ediyor. Matematik formüllerine devam ediyor. Evet. Halüsinasyon yaşadığı halde. Yani bu aslında şu anda e, nörobilimin e, şizofreniye getirdiği yani, e, di, e, koneksiyon, koneksiyon bozukluğu, yani diskoneksiyon hastalığıdır. E, şizofreni ya e, psikiyatrik hastalıklar. Yani beynin bir bölgesi e, otomatik çalışıyor, şey öğretiyor, halüsinasyon öğretiyor, heziyan üretiyor. O ürettiği kişi eğer onlara biz hani tedavide en çok üzerinde durduğumuz şey biyolojik kanıt gösterip işgörü çalışmak onlara. Ya bak bu hastalık beynin bir bölgesi 
otomatik çalışıp hatta düşünce üretiyor. Sen bunun farkına varırsan o düş sesler, düşünceler gelse bile onların komutla dinlemezsin onu dediğin zaman o zaman eksik olmuyor hasta. Ve Hı. o işte de bir nevi halüsinasyonu kabullenmiş oluyor. Mesela bu kişide de aynı şey geçerli olabilir. Yani bir ayırt etmiş onu. Belki o psikotik çekirdek duruyor. Ali, arada bir alelenecek ama onu yönetebilir duruma gelmiş. Yani burada hani e, nörobilimde en son söylenen beynin üzerinde bir bilinç var. Zihnin üzerinde. Hani P, P300 dalgaları biliyorsunuz şeyden e, kişi e, e, beyaz butona bastıktan sonra pozitif 300 dalgası çıkıyor. Yani 300 milisaniye sonra beyin cevap veriyor. Demek beyin üzerinde başka bir karar verici var. Çünkü, e, sanki o kişi ben, ben duygusunu bozulmazsa eğer kendilik algısı bozulmazsa Zofrenik semptomlar yönetiyor gibi ben oradan bir şey e, teorik bir şey çıkardım. Bu da onu biraz sanki doğruluyor yani kişi. E, ama gene bence o de, düşük doz antipsikotik özellikle stres altında beyindeki e, dopaminerjik e, aktivite bozuluyor. O zaman kontrolü kaybedebilir. Yani riski geçmiş diyemeyiz yani muhakkak bu hastaya. Yani ilginç bir hasta yani şizofren düzelmez deyip kestirip atmayalım ha bir ben e, birçok bir hasta biz böyle diyoruz ha düzelmez bu diyoruz hasta yakınlarına ya belli olmaz o bin diyor binde de bir olsa olabilir yani bizim elimizden hekimiz biz ya, amacımız hastanın tedavisi elimizden geleni yapmak yani bilimsel olarak düzelmez diyemeyiz bu onu gösteriyor bir şizofreni düzelmez <gülüyor> diyemeyiz onun için hastanın ümidini kapatmamakta fayda var yani benim çıkardığım sonuç. Bir de bağlanma diyor Amerikan hapishanelerindeki çoğu kişi hasta diyor. Üçte biri gibi bir rakam kullandı hasta. Yani Türkiye'de de bence öyle. Ha. Yani şu anda cezaevlerinde olanların önemli bir kısmı psikiyatrik vaka anlaşılmıyor. Yani. Anlaşılmıyor yani. Bu da bir ayrı bir sorun. Sultan Hocam buyur. Hocam güzel bir vakaydı ama bazı sorular da orada tabii. Hastayı bireysel olarak ee, öyküsünü bilmiyoruz. Kendi gözünden anlatıyor. İlginç olan şey yani halüsinasyonların içgörüsü çok iyi korunmuş. Bizim mesela demans hastalarında halüsinasyonun içgörüsü korunmaz yani. O halüsinasyonla birlikte yaşar. Ama mesela Parkinsonlar bu içgörüleri çok belirgindir ve aman orada oynuyorlar ben de umursamıyorum falan diyebiliyor. Böyle bir fark var. Bunu dinlerken sanki böyle Şizofreni ile psikotik bir atak acaba bir anti NMDA sendromu mudur nedir? Çünkü çok içgörüsü korunmuş. Bir de bu tabi işte kömür yediğini e, yedirildiğini görüyor halüsinasyon olarak bilmeliğime doğrandığını görüyor. E, bilmiyorum orada da benim okuduğum bildiğim özellikle fiziksel sınırlama Amerika'da öyle kolay değil yani çok e, ciddi gerekçeler gerekiyor. Ee, acaba amnezisi mi olmuş o şey ajitasyon döneminde onu bilmiyorum ee, psikiyatrist arkadaşlar ne derler diğer açıdan burada benim Ümraniye cezaevinde çalışan psikolog bir arkadaşımız var bizim yüksek lisans e, öğrencilerimizden e, tez de yapmıştık hapishanedeki kişiler üzerinde bilişsel yıkım oluşuyordu çok hızlı şekilde hapishanede kalanlarda 6 ayda ve 1 yılda orada daha çok e, akıl e, şizofrenler değil antisosyal kişilik bozuklukları çok fazla. Yani yüzde seksenli onlar oluşturuyor neredeyse. Tekrarlı suç ve genelde antisosyal kişilik bozuklukları. Yani normal standart şizofrenler orada pek yer almıyor. Şimdi şöyle bir şey var Sultan Hocam antisosyale adli tıpta veya işte Bakırköy'de veya her yerde e, cezasını çeksin diye rapor verilir. Yani antisosyal şeyden faydalanmaz. Ben Manisa Ruh Sağlığı Hastanesi'nde çalışırken yani 1985-87 arası kimin fikri ise Manisa Ruh Sağlığı Hastanesi'ni hapishanelerdeki akıl hastaları ama atlanmış, hakkı korunmamış, mahkum olmuş. Mahkum olduktan sonra düzeltmek çok zor. Ancak Cumhurbaşkanlığı affıyla çıkabilirsin dışarıya. Oraya toplamışlardı. Benim gördüğüm en kötü durumda olan e, şizofrenler oradaydı. Çünkü ilaç verilse bile içmiyor. Ondan sonra diğerleri de itip kakıyorlar, bir şeyler yapıyorlar filan. Hatta o zaman ben Kenan Evren e, Cumhurbaşkanı'ydı. Başhekime hayli ısrar ettim dedim. Bir yazı yazalım ya. Bu kötü bir şey istemiyor. Kendimiz için bir şey istiyor değiliz. 
E, klasik memur kafa ya dedi başımıza iş çıkarma ondan sonra ters teper hepimizi sürerler buradan filan gibi bir boş laflar. Ee, ama öyle bir, bir grup insan var. Eğer hala yapıyorlarsa Ümraniye cezaevinde bulmak mümkün değil. Öyle bir karar aldılar mı o tür bir hastaneye. Herhalde oradaki hastane dolayısıyla hastaneye değil de hapishanedeydi bunlar yani hastanede değillerdi. Ara ara e, şey jandarma alır getirir muayene ettir mi ekside falan olurlarsa. Öyle bir grup insan var, şimdi de vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü atlananlar oluyor şeylerde, heyetlerde filan. Ondan sonra adamı koyuyorlar oraya işte. Tam da şey bunu söyleyecektim. Mükemmel bir psikofarmakolojik tedavi aldığından bahsetti. Dinlerken en çok onu merak ettim. Hani tedavisi nasıl yapılmış diye merak ederim. Olguyla ilgili de hani şizofreni mi değil mi? Aslında şizofreninin e, kalın yıkım belirtilerini gördük. Hani öz bakımında saçlarında, dişlerinde e, duruşunda o duygu durumdaki e, ne denir fakirleşmeyi e, duygusal katılımının az olduğunu. E, ama tabi bu psikozunu yönetmek kavramı tamamen bir başlangıçtaki IQ ile ilgili bir şey. Hani cepten yemekle ilgili bir şey. İkincisi de evet verilen tedavinin bilişsel işlevi e, iyileştirici ya da en azından koruyucu e, rolüyle. E, çok güzeldi, çok teşekkür ederim. Evet, ilginç yani. Şeyde bir de sosyal desteğin önemini de gösteriyor hocam ya. Yani. Yani onun o bağlanma ihtiyacını ve yalnızlığı giderme duygusunu arkadaşları ve eşi bir şekilde gidermiş. O da nüksü önleyici bir etkisi var yani. Bir sosyal destek, bağlanma ihtiyacı. Onun için yani şizofreni sadece bir, yani, bir biyolojik bir şey gibi görmemek yani iyileşmesinde yani, sosyal desteği de önemsemek önemini de gösteriyor bence. Orada o şans tabii herkeste olmuyor. Biz o Türkiye olarak şanslıyız o konuda ya. What keeps us healthy and happy as we go through life? If you were going to invest now in your future best self, where would you put your time and your energy? There was a recent survey of millennials asking them what their most important life goals were. And over 80% said that a major life goal for them was to get rich. And another 50% of those same young adults said that another major life goal was to become famous. <laughs> And we're constantly told to lean in to work, to push harder <laughs> and achieve more. We're given the impression that these are the things that we need to go after in order to have a good life. Pictures of entire lives, of the choices that people make and how those choices work out for them, those pictures are almost impossible to get. Most of what we know about human life, we know from asking people to remember the past. And as we know, hindsight is anything but 2020. We forget vast amounts of what happens to us in life. And sometimes memory is downright creative. But what if we could watch entire lives as they unfold through time? What if we could study people from the time that they were teenagers all the way into old age to see what really keeps people happy and healthy? We did that. The Harvard study of adult development may be the longest study of adult life that's ever been done. For 75 years, we've tracked the lives of 724 men. Year after year, asking about their work, their home lives, their health, and of course, asking all along the way without knowing how their life stories were going to turn out. Studies like this are exceedingly rare. Almost all projects of this kind fall apart within a decade because too many people drop out of the study or funding for the research dries up 
or the researchers get distracted or they die, and nobody moves the ball further down the field. But through a combination of luck and the persistence of several generations of researchers, this study has survived. About 60 of our original 724 men are still alive, still participating in the study, most of them in their 90s. And we are now beginning to study the more than 2,000 children of these men. And I'm the fourth director of the study. <laughs> Since 1938, we've tracked the lives of two groups of men. The first group started in the study when they were sophomores at Harvard College. They all finished college during World War II, and then most went off to serve in the war. And the second group that we've followed was a group of boys from Boston's poorest neighborhoods. Boys who were chosen for the study specifically because they were from some of the most troubled and disadvantaged families in the Boston of the 1930s. Most lived in tenements, many without hot and cold running water. When they entered the study, all of these teenagers were interviewed, they were given medical exams, we went to their homes and we interviewed their parents. And then these teenagers grew up into adults who entered all walks of life. They became factory workers and lawyers and bricklayers and doctors, one president of the United States. Some developed alcoholism. A few developed schizophrenia. Some climbed the social ladder from the bottom all the way to the very top. And some made that journey in the opposite direction. The founders of this study would never in their wildest dreams have imagined that I would be standing here today, 75 years later, telling you that the study still continues. Every two years, our patient and dedicated research staff calls up our men and asks them if we can send them yet one more set of questions about their lives. Many of the inner city Boston men ask us, why do you keep wanting to study me? My life just isn't that interesting. The Harvard men never ask that question. <laughs> <laughs> to get the clearest picture of these lives, we don't just send them questionnaires. We interview them in their living rooms. We get their medical records from their doctors. We draw their blood. We scan their brains. We talk to their children. We videotape them talking with their wives about their deepest concerns. And when, about a decade ago, we finally asked the wives if they would join us as members of the study, many of the women said, you know, it's about time. <laughs> so what have we learned? What are the lessons that come from the tens of thousands of pages of information that we've generated on these lives? Well, the lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this. Good relationships keep us happier and healthier, period. We've learned three big lessons about relationships. The first is that social connections are really good for us and that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community, are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. And the experience of loneliness turns out to be toxic People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy, their health declines earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives than people who are not lonely. And the sad fact is that at any given time, more than one in five Americans will report that they're lonely. And we know that you can be lonely in a crowd and you can be lonely in a marriage. So the second big lesson that we learned is that it's not just the number of friends you have and it's not whether or not you're in a committed relationship, but it's the quality of your close relationships that matters. 
It turns out that living in the midst of conflict is really bad for our health. High-conflict marriages, for example, without much affection, turn out to be very bad for our health, perhaps worse than getting divorced. And living in the midst of good, warm relationships is protective. Once we had followed our men all the way into their 80s, we wanted to look back at them at midlife and to see if we could predict who was going to grow into a happy, healthy octogenarian and who wasn't. And when we gathered together everything we knew about them at age 50, it wasn't their middle-aged cholesterol levels that predicted how they were going to grow old. It was how satisfied they were in their relationships. The people who were the most satisfied in their relationships at age 50 were the healthiest at age 80. And good, close relationships seem to buffer us from some of the slings and arrows of getting old. Our most happily partnered men and women reported in their 80s that on the days when they had more physical pain, their moods stayed just as happy. But the people who were in unhappy relationships, on the days when they reported more physical pain, it was magnified by more emotional pain. And the third big lesson that we learn about relationships and our health is that good relationships don't just protect our bodies, they protect our brains. It turns out that being in a securely attached relationship to another person in your 80s is protective, that the people who are in relationships where they really feel they can count on the other person in times of need, those people's memories stay sharper longer. And the people in relationships where they feel they really can't count on the other one, those are the people who experience earlier memory decline. And those good relationships, they don't have to be smooth all the time. Some of our octogenarian couples could bicker with each other day in and day out. But as long as they felt that they could really count on the other when the going got tough, those arguments didn't take a toll on their memories. So this message that good, close relationships are good for our health and well-being, this is wisdom that's as old as the hills. Why is this so hard to get and so easy to ignore? Well, we're human. What we'd really like is a quick fix, something we can get that'll make our lives good and keep them that way. Relationships are messy and they're complicated and the, the hard work of tending to family and friends, that's not sexy or glamorous. It's also lifelong. It never ends. The people in our 75-year study who were the happiest in retirement were the people who had actively worked to replace workmates with new playmates. Just like the millennials in that recent survey, many of our men, when they were starting out as young adults, really believed that fame and wealth and high achievement were what they needed to go after to have a good life. But over and over, over these 75 years, our study has shown that the people who fared the best were the people who leaned into relationships with family, with friends, with community. So what about you? Let's say you're 25, or you're 40, or you're 60. What might leaning into relationships even look like? Well, the possibilities are practically endless. It might be something as simple as replacing screen time with people time or livening up a stale relationship by doing something new together, long walks or date nights, or reaching out to that family member who you haven't spoken to in years, because those all-too-common family feuds take a terrible toll on the people who hold the grudges. I'd like to close with a quote from Mark Twain. More than a century ago, he was looking back on his life, and he wrote this. There isn't time, so brief is life, for bickerings, apologies, heart burnings, callings to account. There is only time for loving, and but an instant, so to speak, for that. The good life is built with good relationships, 
Thank you. Bu konuda e, gözlem, tespit, yorum, düşünce ne diyorsun? Bu şey konuşan psikiyatristi yanılmıyorsam. Değil mi? Psikiyatrist herhalde. 70 yani düşün 4 kuşak 4. kuşakmış o yarış, araştırma ile. Bunu ben hani böyle internette sağda solda duyuyordum ama böyle bilimsel bir rapor halinde ilk defa burada geçiyor. Yani bu e, gerçekten şey böyle çok hani e, internette de e, dolaşan bir konu. E, bu zaten e, sosyal nörobilim de bunu destekliyor yani. Yani burada yani beyin sağlığına o 3 alanda faydası oluyor diyor ya üç alanda yani sonuncusu işte yani beyni de bu kişilerin şey yapmıyor daha mutlu oluyorlar ee, böyle e, daha az yaşlanıyorlar ve zihinlerde daha güçlü oluyor değil mi benim üç tane evet. alan dediğim daha e, zihinlerde daha şey oluyor kognitif rezervlerini daha iyi koruyorlar yani bu da yani şeyle sağlıklı ilişkilerle yani sağlıklı ilişki de ee, söylemek kolay da devam ettirmek kolay değil tabii ya bunu yani burada aslında daha çok ben hastalarımıza tavsiye eden çok kendimize ben buradan ders çıkarmaya çalışıyorum yani yani, yani böyle şeylerden dostları kırmak ufak bir şeyden kaçmak yakınlarımızı incitmek değmez yani ona o anlaşılıyor yani benim bu çıkardığım şey yani böyle bir böyle bir güzelliği kaçırtma gibi bir şeye sebep oluyor. Küçük öfkele kavgalar, kırgınlıklar. Evet, Gökben Hocam bir şey diyecektin galiba. E, hocam bu araştırmanın bir parçasını okumuştum ben. Tabii yani sürekli bir şeyler yayınlanıyor. Yüzlerce paper çıktı. E, bir tanesinde şey söylüyor. E, bir kız evlat babanın hayatını bir buçuk yıl uzatır diyor. Bir kız evlat babanın hayatını bir buçuk yıl uzatır. İki kız evlat üç yıl uzatır diyor. Ama ikiden fazlasında değişmiyor. Yani üç yıl uzayabilecek. Ee, bir erkek evlat babanın hayatını etki etmez diyor. Yani uzatmaz ya da kısaltmaz. Ee, kız ya da erkek fark etmez. Bir evlat annenin hayatını bir buçuk yıl kısaltır diyor. Her evlatta yani kaç çocuğu varsa kısalıyor onun için e, kız evlat babalarının şanslı olduğunu söylemek istedim. Bu da bu araştırmanın bir şeyiydi. Yani onların içinden çıkan bir paper'dan çıkan bir sonuçtu. Teşekkür eder. Ben, ben bir şey söyleyeyim. Ben e, adam anlatırken biraz hayale de aldım yani. 75 sene önce Türkiye'de kaç psikiyatrist vardı bilmiyorum ama bir avuçtu yani. 1940'ların sonu oluyor düşün yani. Ondan sonra böyle bir çaplı bir araştırmaya başlayacak potansiyel yoktu. Hatta onu bırakın bizim erken dönem çalışmalarımızda bile Türkiye'nin çoğu yerinde psikiyatrist yoktu. Bir avuç insandı. Yani bu da gelişmişlikle ilgili bir şey yani biz de şu anda fena değiliz ama şu son 20-30 yılda herhalde bayağı iyiye gittik. Birincisi bu. İkincisi her çocuk Gökben'in söylediği doğru anneden bir şey götürür. Çocukları arka arkaya doğurmak yanlıştır. Yani en az 5 sene arayla doğurmak gerekir. Ben hep anlasınlar diye şu örneği veririm. O çocuğun bir hücresi dahil bütün hepsi senin vücudundan ortaya çıktı derim kadınlara. Gerçek budur yani. Dolayısıyla biyolojik olarak da yıpratır. Zaten karşına gelir, hele biraz daha genç yaştayken teyze diye hitap edersin. Sonra yaşın kaç dersin. Senden 10 yaş küçük çıkar teyze. <gülüyor> doğru doğru perişan olmuş kadın. <gülüyor> Ondan sonra yıpranmış. Bunu her yerde görebilirsiniz sağlık düzey insanlar. Çok fazla arkadaşı, bağı, akrabası vesairesi olmak tabii ki kesinlikle çok çok iyi bir şeydir. Yani her zaman yanında olabilecek bir takım insanlar olması. Bir de tabii emeklilik için belki bizim daha ciddi düşünmemiz gerekir. Buradaki en az bir grup insanın, insanın oyalanacağı bir hobi falan olması gerekir. Oyun oynayacak arkadaş en azından. Ben de masa oyunlarını hiç sevmem. Benim açımdan onu geç yani. <gülüyor> ne yaparım bilmiyorum. Ama çok görüyorum burada. Beş sene evvel emekli olmuş ve şu anda ciddi işte bize tedavi olmaya gelmiş. Çünkü yapacak hiçbir şey yok. Evde oturuyor. 
gazete okuyor. Ondan sonra hiçbir şey yapmıyor. Önünde fırın kısası kötü bir şey oluyor tabii ki. Önemli bir şey network'ün iyi olması diye düşünüyorum ben. Evet. Teşekkür ederim. Demet Hanım bir şey söyleyecek galiba. Ses kapalı Demet. Ses kapalı Demet. Sesiniz gelmiyor Demet Hanım. Demet Hanım duymuyor. Ay, çok Hanım. özür dilerim. Bayağı da bir konuşmuştum hocam. <gülüyor> <gülüyor> Baştan alayım. Ee, ben öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, ben hekim değilim. Çocuk gelişimi bölümündeyim. Nurfer hocamla birlikte çalışıyoruz. E, tabii bu e, video, bu e, seminer bana tabii bağlanmayı aslında biraz e, e, önemini gösteriyor ve bu bakım verenin anne çocuk ilişkisindeki bağlanmanın ne kadar önemli olduğunu artık biliyoruz. Ee, ve aslında bağlanma tabii çocuklukta bitmiyor. Ee, bağlanmanın, onu da söylüyor bize değil mi? Ee, i̇şte arkadaşlarla olan bağlanma, eşli olan bağlanma ve araştırmalarda da mesela şu e, söyleniyor. E, güvenli bir bağlanma yaşayan bireylerin yaşlılıkta ölümü kabullenmeleri bile daha e, kolay oluyormuş. Ölüme gidişleri bile daha kolay olmuş. Bu da çok önemli bir şey çünkü. Ee, bir de bu bana şeyi hatırlattı hani derler ya 70 yaşındaki e, şimdiki aklım 20 yaşındaki gençliğim olsaydı dü- her şey çok değişik olurdu eminim dünya da çok değişik olurdu e, çok teşekkür ediyorum hocam bu yani asırlardır gelen bilgelik eğitiminin de söylediği bu benzer şey ya yani bil- bilgelik de hep böyle hani bilgelik eğitim yani uzak doğu aydınlanması diyebiliriz ona yani batı aydınlanması zenginliği, zenginleşmeyi, ünlü olmayı, parayı yani bu, bunu yüceltiyor. Doğu aydınlanması da sosyal sermayeyi yüceltiyor. Sosyal desteğe daha çok tutuyor. Asırlardır gelen doğu bilgeliğinden tutun. Yani burada yani bu, bu şu anda onun yeniden keşfedilmesi gibi bir şey. Yani insan yalnız yaşama yaşayarak mutlu olamayan bir varlık. Burada Demet hocamın dediği işte o güvenli bağlanma çok önemli. Yani mesela dezorganize bağlanmalar daha berbat ediyor, kötü ediyor. Yani böyle durumda. Bağlanmanın da en büyük düşmanı şey, yani narsizm yani. Bağlanmanın. Yani narsiz kişiler, yani bu yalnızda mahkum oluyorlar narsizm. Yani bu çağda artmasının sebeplerinden birisi bence narsizmin, şöyle hani başarılı olmak, başarı odaklı olmak, kapital sistemin narsizmi yüceltmesi, rekabetçiliği yüceltmesi sonucunda insan yani, yani ben öğrencilik yıllarımda hatırlarım. Sonuçta da belki bir şey vardır. Bir de şeyini yaparken, çocuk stajını yaparken hocalarımız şöyle derdi. Çocuk annenin rakibidir. Al, altını değiştirin, ihtiyacını giderin. Ağlarsa ağlarsa hiç ilgilenmeyin, kucağınıza almayın. Yani bize hocaların, yani Cerrahpaşa çocuk psikiyatrisindeki verilen ders öyleydi. Ama şimdi anlaşıldı ki anneyle çocuk arasındaki Görünmeyen bu bağ, bağın aslında işte ayna nöronlar konuyla oluşan bir bağ var. Yani çocuk annenin beyninde, beyin, annenin çocuğun beyninde duygusal ayna nöronları aktif hale geçiyor. Çocuğun temel güven duygusu oluşuyor. Yani o şeylerde bakım evlerinde olan hospitalizasyon hastalığı var. Ani ölümler var. Çocuklar büyümüyor. İştah kesiliyor. Yani ve bu, bunun sebebi çocukta temel güven duygusu gelişmemesi. Temel güven duygusu da sağlıklı bağlanmayla oluyor. Hatta ben bu e, Aile Bakanlığı ile ilgili bu e, sosyal sorumluluk projesi almıştık. Bir arada yatırdık bazı çocukları hatırlarsınız eski hastanede. Yani o çocuklar bize baba diyorlardı mesela. Evet. Derneğe de, anne diyorlar çocuklar. Anne baba ihtiyaç bağlanma ihtiyacı var. Çok iyi fiziksel bakımı yapılıyor, her şey yapılıyor. Bu çocuklar mutsuz. Yani bu böyle olunca da o çocuk su, suç, suça yönelen çocuk oluyor. Yani onun için bağlanmayı gerçekten yani bağlanmanın da en küçük alanı aile. Güven alanı. Temel güven alanı. Aile. Onun için aileyi koruyacak şeyler yani bağlanmayı sağlıklı bağlı. Yani evinde annesiyle iyi bağlanabilen bir kimse zaten evlendiği zaman diğer insanlarla hayat atılan diğer insanlarla daha iyi e, bağlan kazan kazan ilişkisini daha iyi koruyor, kuruyor. Yani bu da öğrenilmesi gerekiyor. Yani bunu bu, bu ayrı bir ders olarak yani ilişki yönetiminin öğrenilmesi önemli. Onun için zaten duygusal beyin çalışmalarında bu e, bilgelik eğitimlerinde 
en önemli şey insanların e, kendinize ilişkisi, diğer insanlarla ilişkisi, yani, e, varoluşla ilişkisini sağlıklı yapabilmesi. Bunu, bunu yap, yapabilen bu da bir ilişki ilişki yönetmektir. Kendi kimliğini, kişiliğini koruyarak, başkalarının kimlik kişiliğine saygı duyarak aralarında kazan kazan ilişkisi kurmak. Yani bunun zaten biz birçok şeyde de bu pozitif psikolojide falan bunun şeyini ver, veriyoruz yani. yani il, il, il, sağlıklı ilişki kuramını, güvenli bağlanmayı sağlayabilmek. Yani bu bağlanmayı hatırlatmaz iyi oldu hocam. Yani gerçekten teşekkür ederim. Ben başka sorusu katkısı olan varsa. Hocam benim var. Burada hocam buyurun. Ben o demin az önce onu soracaktım. Siz cevap verdiniz. Yani şey e, ilişkiyi yönetmek gerçekten öğrenilebilir bir şey midir? Bir, bu tabii üzerinde tartışılması gereken bir şey herhalde. E, bir de bunu anlatırken şeyi hatırladım ben. Daha önce yapılmış bir çalışma vardı. Düzenli olarak kiliseye gidenlerde bilişsel yıkım çok daha az oluyor ve ortalama ömürleri 3-5 yıl daha yüksek. Tabi burada şöyle bir durum da var. Yani burada tabi çalışmanın kendisini okumadık ama bulup okumak lazım. Burada gerçekten şimdi bir grup kişileri uzun süre takip etmişler ve bir grup insan var. Bunlar hem mutlu hem aynı zamanda sosyal ilişkileri çok güçlü olan insanlar ve kaliteli ilişkileri olan insanlar. Acaba gerçekten doğaları geri bu iki şey aynı anda mı ilerliyor? Yani hem mutlu oldukları için zaten dışa dönükler, e, neşeleri yayılıyor, sosyal ilişki kurmaları çok daha iyi oluyor. Depresyonda ya da mutsuz olunca yalnız kalma isteği, ilişkiden kaçınma gibi şeyler oluyor. Yani bu acaba gerçekten bir e, nedensel bir ilişki mi? Onu tam kavrayamadım. Yani e, sosyal ilişkileri iyi olduğu için ve nitelikli olduğu için mi gerçekten yaşam boyu mutlu ve doyurucu bir yaşam yaşıyorlar? Sanki bana çok öyle gibi gelmedi ama... Dediğim gibi orijinale bir bakmak lazım yazının kendisine. Tabii yani bu şey yani hem nöropsikolojik olarak insan çocuğu öğrenmek üzere doğuyor. Yani prematüre doğuyoruz yani psikolojik olarak prematüre doğuyoruz. İlişkiyi öğreniyoruz. İlişkiyi. Yani o vahşi çocuk olguları var literatüre girmiş biliyorsun. Hiç insan, insanlar arasında büyümedikleri için ilişkiyi öğrenemiyorlar. Ya bu bile aslında beynimizde ilişkiyi öğrenmeyle ilgili bir yatkınlık var sosyal şeyle ilgili. Bu uyaran mahrumiyeti olduğu zaman gelişmiyor. Yani uyaran eğer olursa yani ili, sağlıklı ilişkili ortamda büyürse yani tabii çocuk, yani bir insan tabii en büyük şeyi şansı çocukluk dönemlerindeki sağlıklı ilişki olduğu bir ailede büyümüş olması. O beceriyi bir kazanıyor onlar. Ondan sonra oradan ilerliyorlar. Eğer böyle e, ailede e, travmatik ilişkileri varsa e, artık biz rutin şu anda çocukluk çağı e, travma ölçeğini e, Türkiye'ye rutin yapıyoruz mesela. Evin o, ço çoğu hastada bayağı bir patoloji çıkıyor. Yani duygusal ihmal, duygusal istismar, e, şeyler, e, fiziksel ihmal, fiziksel istismar. Bunlar çok çıkıyor. Yani sadece cinsel istismar değil yani. Bu diğerlere de çıkıyor bu. Yani bu da ancak işte çocukluk dönemi, o 0-6 yaş dönemi çok önemli hocam. 0-6 yaş dönemi, yani sebep, hani nedensellik bağı var mı diye sordun ya, ben 0-6 yaş dönemini iyi geçirenler şanslı oluyorlar daha çok böyle durumlarda. Yani öyle gözüküyor. Yani biz onun için yani yeni nesillerin o konuda dezavantajı var şu anda yani. Hadi.